자연스럽게 살짝 차갑습니다. 자, 이렇게. 어머, 소리가 왜 이래? 잠시만요. 왜냐면 눈썹도 정말 예쁘세요. 눈밑 애교살에도 살짝 입술 우 한번 해주세요. 실은 고객님께서 전에 미스 고리아 출전을 고민하고 계실 때 있었던 일인데요. 그리고 코끝도 핑크로 아이 예뻐라 음, 마지막으로 고동색으로 명암을 주면 이렇게 아이 예뻐라 아 너무 예쁘다 고객님 새벽부터 오시느라 힘드셨죠? 음, 그런데 예약 시간보다 두 시간이나 일찍 오셨네요. 어머, 너무 떨려서 잠을 설치셨다고요? 잠시만요. 오늘 세 곳이 강연 때문에 헤어랑 메이크업 예약해 주셨는데요. 음, 지금 앞에서 받고 계신 분들이 몇분 계셔서 예약 시간까지 2시간 정도 대기해 주셔야 될것 같아요. 대신 오늘 촬영 카메라 잘 받으실 수 있도록 붓기팩 올려드릴 테니까 피곤도 푸실 겸 관실에서 한숨 주무시고 계세요. 그럼 가운으로 갈아입고 나와주세요. 라커룸 비밀번호는 구독과 좋아요입니다. 고객님 많이 더우시죠? 베드 에어클린 기능을 좀 켜드리겠습니다. 온도가 25도로 내려갈 때까지 바람이 잠시 나올 거예요. 시원하시죠? 잠시 땀을 좀 식히는 동안 손마사지를 좀 해드릴게요. 고객님, 오늘 잠을 많이 설치셔서 그런지 안색이랑 표정이 무척 안 좋아 보이세요. 너무 떨려서 잠을 설치셨다고 하셨지만 혹시 다른 이유가 더 있으실까요? 강연 준비도 충분히 하셨고 원래 이렇게 떨려 하시는 분이 아니시잖아요. 고민을 나누면 반이 된다고 하니 저에게 한번 털어놔 보세요. 제가 도울 수 있는 일이 있으면 성심성의껏 도울게요. 네, 말씀해 보세요. 아, 괜찮아요. 뭐든지 말씀해 주세요. 아, 헤어스타일이 오늘 세 곳이 강연 컨셉이랑 조금 언밸런스한 느낌이 드신다고요? 아, 이 스타일로 15만 명 앞에서 강연하시기에는 약간 부담스러우셨구나. 맞아요. 다 이해한답니다. 이 스타일이 고객님처럼 20대 초반 고객님이 하시기에는 원숭미가 넘치는 스타일이시기는 하죠. 뭐 평상시에 자기가 원해서 하는 거라면 어떤 머리를 하든 상관없지만 15만 명 앞에서 강연도 하고 카메라에 촬영되어 평생 남을 건데 아무래도 20대 분이라면 이 헤어스타일이 베스트는 아니겠죠? 
아무튼 그런 문제라면 걱정하지 마세요. 최고로 잘 어울리는 스타일을 찾아서 드리는 게 저희들 일이니까요. 그런데 사실 저는 이 머리도 무척 귀엽고 강해 보이면서 우아하고 잘 어울리신다고 생각한답니다. 잠시만요. 잠깐만 밀고요. 그럼 원하시는 스타일이 있으시면 말씀해 주세요. 구독 원장님께 전달해 드릴게요. 네. 부드럽게 제 나이에 맞는 스타일로요. 네, 알겠습니다. 부드럽게 나이에 맞게. 그리고 자연스럽게. 어차피 드라이 예약하고 오셨으니까 시간을 조금 당겨서 원하시는 스타일로 해드리면 될것 같아요. 네, 이렇게 알겠습니다. 잠시만요. 김구독 원장님, 혹시 오늘 떡순 고객님 헤어드라이 예약 시간 한 시간 정도 앞당기실 수 있을까요? 네, 알겠습니다. 고마워요. 떡순 고객님, 그럼 잠시 기다리는 동안 붓기에 좋은 팩을 올려드릴게요. 먼저 모공을 타이트하게 줄여주고 턱선을 확 올려붙여주는 앰플을 도포해드리겠습니다. 이제 팩 올라갑니다. 살짝 차갑습니다. 네. 됐습니다. 이제 헤어룸 자리가 나면 바로 팩 정리해드리고 안내해드릴게요. 그럼 불을 좀 꺼드릴 테니까 잠시 주무시고 계세요. 고객님 안녕하세요. 헤어 디자이너 김구독입니다. 어제 하고 가신 머리가 생각하신 것보다 조금 더 강인한 느낌이 드신다는 이야기를 전해들었어요. 너무 바글바글하게 말아져서 아무래도 강연에 하고 나가시기에는 조금 부담스러우시다고요? 제가 실력 발휘를 열심히 하려다 보니 너무 잘 말아졌나 보네요. 잠시만요. 음, 그럼 다른 원하는 스타일이 있으시면 그렇게 바꿔드릴게요. 다시 한번더 자세히 말씀해 주시겠어요? 우선 피곤하시니까 두피를 좀 마사지 해 드릴게요. 마사지 받으시면서 말씀해 주세요. 피곤하셨죠? 
한자놀이 부분도 아네 이렇게 작은 컬감보다 볼륨을 살리되 크고 급슬급슬 커다란 컬감으로 하고 싶으시다고요? 네. 그럼 뿌리는 큰 롤로 말아드리고 아래는 S컬로 볼륨을 살려드려야겠어요. 우선 새로운 컬을 넣기 전에 제가 어제 턱순 고객님을 만류했지만 열렬히 원하셔서 정말 열심히 말아드린 이 완벽하고 아름다운 컬을 쫙쫙 펴드린 다음에 진행을 해야 해서 먼저 매직기로 드릴게요. 음, 그런데 시간이 한 시간 안에 해드려야 하니까 잠시 보조 선생님을 몇분 불러와야겠어요. 잠시만요. 보조 선생님 두 분만 A 3번 룸으로 와주세요. 음. 아니, 세분 부탁드릴게요. 고마워요. 그럼 먼저 진행하겠습니다. 왜 이래? 잠시만요. 품목이를 새로 바꿨는데. 고객님 드디어 머리를 다 펴가네요. 제가 너무 꼼꼼하게 컬을 완벽하게 말아놔서 원상복구 하기가 너무 힘들었어요. 마저 매직기로 펴드릴게요. 
있습니다. 이제 크고 부드러운 컬감을 넣어 드릴 건데요. 스타일이 바뀐 만큼 헤어컷도 바꿔 드려야 해서 머리 끝부분만 살짝 레이어드 커트로 정리해 드리겠습니다. 잠시만요. 좀 빗어드리고 살짝만 자르기 때문에 기장감은 거의 줄어들지 않을 거예요. 질감만 살짝 날려드리는 느낌으로 해드릴게요. 커트는 다 됐습니다. 조금 커트 해드렸는데도 어깨랑 목이 훨씬 가볍죠? 이제 풍성하게 볼륨을 넣어드릴게요. 탑이랑 센터 사이드는 헤어롤러 내추럴하게 그리고 네이프랑 백은 스타일러로 풍성하게 컬감을 줄게요. 잠시만요. 이렇게 하고 
이제 룰을 말아드렸으니까 스타일러로 풍성하게 컬감을 줄게요. 스타일러는 살짝 뜨거울 수 있으니까 뜨거우시면 말씀해주세요. 이는 굵은 컬이 훨씬 더잘 어울리세요. 본연의 러블리하면서 내추럴한 느낌을 잘 살려준다니까요. 구독원장님, 고객님 메이크업 예약 시간이 다 되었는데 혹시 10분 안으로 마무리 가능할까요? 네, 알겠습니다. 금방 마무리하고 고객님 메이크업실로 안내해드리겠습니다. 고객님, 제가 조금 더 빨리 머리를 마무리해드릴게요. 그래도 꼼꼼하게 예쁘게 해드릴 테니까 걱정하지 마세요. 오늘 찌개 고객님 예약 없으신 걸로 하는데 달고 나니까지 데리고 무슨 일로 오셨어요? 네, 떡순 고객님이 세 곳이 강연 나가신다고 달고 나님을 잠깐 맡겨 드셨는데 달고 나님이 말썽 피우시고 저김 실장한테 데려다 달라고 때를 쓰셨다고요? 아유 정말 찌개 고객님 고생하셨겠네요. 역시 친구가 짱입니다. 그럼 제가 지금부터 달고나님과 놀아드릴 테니까 걱정하지 마시고 찌개 고객님은 조금 쉬고 계세요. 달고나님 잠시 준비하고 올 테니 언니 말좀잘 듣고 계세요. 그럼 놀이방에서 기다려주세요. 어머 그런데 이렇게 예쁘게 찌개 고객님이 머리 따지셨어요? 아유 실력도 좋으십니다. 너무 예뻐지셨어요. 안녕하세요. 탁순 고객님 메이크업 아티스트 김초아요 원장입니다. 오랜만에 뵙네요. 그간 잘 지내셨어요? 미스 코리아 당선되시고 4개월 만에 뵙는 것 같아요. 얼마나 보고 싶었는지 아세요? 오늘 제가 이 반가운 마음을 가득 담아서 최고로 멋지게 메이크업 해드릴게요. 그럼 오늘 해드릴 메이크업 컨셉 먼저 설명해 드릴게요. 이번에 세고시 강연에 떡순 고객님께서 쓰신 책이 베스트셀러가 되어서 초청 받으셨더라고요. 그래서 저도 오늘 메이크업 컨셉을 정하는데 도움이 될까 해서 책을 읽어봤는데요. 우울할 땐 김탁순이라는 제목부터 너무 신선하고 강렬한 거 있죠. 고객님께서 살아오신 젤리 자취를 읽으며 저는 얼마나 감명을 받았는지 몰라요. 
습기 탱자탱자 널고 먹고 잠만 자다가 엄마 소가 되었다가 다시 하운 고양이가 되었던 부분에서는 너무 감정이입을 해서 눈물을 흘렸답니다. 그리고 우울할 땐 열심히 그루밍을 해서 몸을 청결하게 유지하고 여름에 집에 들어온 윙윙 모기를 잡으며 몸을 움직인다는 부분이 마음에 정말 들었답니다. 저도 우울할 땐 깨끗이 씻고 운동도 하며 긍정적인 마음가짐으로 살도록 노력해야겠어요. 그래서 이번에 이런 떡순 고객님의 파워풀하고 러블리하면서도 생동감 넘치는 모습이 참 나타나도록 메이크업을 해드리려고 해요. 음, 파워풀하고 러블리 그리고 생동감 여태까지 해드렸던 강인해 보이는 사냥의 기재 같은 컨투어 메이크업보다는 본연의 아름다움을 살려주는 내추럴 메이크업 쪽으로 진행하도록 할게요. 내추럴 메이크업 그게 요즘 대세이기도 하고요. 그럼 먼저 터번을 좀 씌워드릴게요. 자, 잠시만요. 이렇게 예쁘게 씌워드릴게요. 자, 이렇게 해서, 이렇게 해서. 이렇게. 네, 됐습니다. 예, 수염도 좀 빼드리고, 가슴털도 정리해드리고요. 어, 여기 눈도 한쪽 이렇게 그리고 머리 하셨으니까 머리가 눌리지 않게 집게로 좀 살짝 이렇게 집어드리고 네 됐습니다 우선 베이스를 깔기 전에 스킨으로 피부톤 정리를 먼저 해드릴게요 기초를 너무 두껍게 바르면 투명한 피부 표현이 어렵고 베이스가 밀리기 쉬워서 저희 샵에서 나온 내추럴 캣니 프레쉬 크림으로 한 겹만 가볍게 발라드릴게요. 이제 흡수시켜 드리겠습니다. 다음은 베이스 메이크업을 해드리겠습니다. 홍조나 
지근깨를 완벽하게 가리기보다 고객님께서 가지신 본연의 피부결을 살리는 방향으로 진행할 거랍니다. 그래서 파운데이션은 사용하지 않을 거고요. 컨실러를 얇게 여러 번 두드려서 펴발라 드릴게요. 보통 많은 분들이 카메라에 나올수록 완벽하게 피부를 커버해야 한다고 생각하지만 오히려 피부 화장이 두꺼우면 답답한 느낌을 주고 맑은 고객님의 아이파라 이미지와 잘 맞지 않는답니다. 자, 얇게 펴 발라드리고. 이제 아이 메이크업에 들어갈 건데요. 오늘은 음영을 최소화하고 글로시한 밤 타입 섀도우를 눈두덩이에 조금만 발라서 조명 아래서 쓸때 눈동자가 반짝거리는 느낌만 주려고 해요. 잠시만요. 이렇게 네 좋습니다. 자, 눈밑 애교살에도 살짝 대신 속눈썹에 조금 힘을 줄 거예요. 이제 뷰러를 해드릴 건데요. 저기로 네 됐습니다. 다음은 눈썹을 그려드리겠습니다. 내추럴하고 자연스러운 메이크업이더라도 눈썹만큼은 강하고 뚜렷한 느낌을 살리는 게 좋아요. 우선 눈썹 정리 먼저 진행하겠습니다. 눈썹 산을 남기고 어, 
눈썹 뼈 부분은 살짝 밀어드리고 트위저로 이 부분을 정리해 드릴게요. 너무 가지런하게 정리하기보다는 러프한 느낌으로 남겨둘게요. 자. 남겨드리고 반대쪽도 살짝 예. 아, 딱순 고객님은 눈썹도 정말 예쁘세요. 네, 됐습니다. 이제 트위저로. 아프시진 않으시죠? 네, 좋습니다. 아, 이렇게 좀 이렇게 됐습니다. 이제 눈썹을 그려드릴 건데요. 결은 살려드리지만 갈매기 눈썹보다 조금 더 용맹하게 독수리 눈썹으로 살짝 더 꼬리 부분은 반대쪽도 용맹하게 자산 부분을 살짝만 좀 진하게 네 어디 네, 됐습니다. 그럼 브라우 카라로 고정해 드리겠습니다. 됐습니다. 이제 픽서 파우더로 마무리 해드리겠습니다. 아참 이건 제 자랑인데요. 할리우드에서도 제 메이크업 포트폴리오를 보고 연락을 주셨답니다. 지지 하디드나 카일리 제너 같은 유명한 셀럽들도 제 포트폴리오를 보고 메이크업 받고 싶다고 해서 탁승 고객님 세 곳이 강연 뒤로 예약이 쫙 잡혀 있어요. 실은 고객님께서 전에 미스 고리아 출전을 고민하고 계실 때 있었던 일인데요. 제 포트폴리오에 있는 내추럴하면서도 강인하고 전사같은 메이크업 샘플을 보시고 마블 스튜디오에서 연락이 왔었답니다. 음, 그 당시 촬영에 들어갈 신작 영화 뭐였더라? 아, 블랙 인도라는 영화에 
딱 어울린다면서 혹시 스칼렛 요한슨 전담 메이크업 아티스트가 되어줄 수 있냐고요. 이제 립 발라드리겠습니다. 입술 에 해주세요. 하지만 VVVIP신 턱순 고객님께서 미스 코리아에 출전하실지도 모른다는 소식을 듣고 아쉽지만 제가 거절했답니다. 입술 우 한번 해주세요. 저도 예전에는 얼굴 성형 메이크업 혹은 컨투어링 메이크업에 많은 초점을 두었답니다. 하지만 이제는 인위적인 아름다움이 아닌 꾸미지 않아도 괜찮지만 강인하거나 우아한 특정 분위기를 연출하고 싶거나 본연의 아름다움을 살리면서 원하는 분위기를 강조할 수 있는 메이크업에 좀더 중점을 두고 있답니다. 아무래도 그런 점이 마블 스튜디오에서 저한테 연락을 한 이유가 아닐까 싶어요. 아유 제 자랑을 하다보니 메이크업이 마무리가 되었네요. 거울 한번 보시겠어요? 어떠세요? 마음에 드시나요? 정말 너무 멋지시죠? 제가 해드렸지만 정말 단숨에 매료될 것 같아요. 그럼 이제 강연에 가실 리무진을 준비해 놓겠습니다. 배웅해 드려야 하니 김 실장님 불러드릴게요. 잠시만요. 김 실장님 석순 고객님 메이크업 끝나셔서 대기실로 이동하십니다. 아, 달고나님이 그렇게 예쁘세요. 네, 좋아요 원장님 알겠습니다. 금방 올라가겠습니다. 고객님 이제 옷 갈아입으시고 대기실로 이동해 주세요. 터번을 불러드리겠습니다. 수고하셨어요. 저는 메이크업 아티스트 김조아였습니다. 떡순 고객님 수고 많으셨어요. 달고나님. 지금 떡순 언니가 메이크업 받고 있는데 우리도 한번 메이크업 해볼까요? 지난주에 헤어보다는 제가 메이크업에 조금 더 자신이 있거든요. 그럼 메이크업 진행하겠습니다. 자, 자 베이스는 일단 노란색으로 깔고 이렇게 이렇게 그리고 황토색으로 줄무늬를 좀 주고 이렇게 여기도 이렇게 그리고 가슴은 화이트로 자 목도 그리고 다리도 아이 귀여워 배도 그리고 또 핑크로 젤리를 이렇게 해축 다리도 이렇게 그리고 코끝도 핑크로 아이 예뻐라 마지막으로 고동색으로 명암을 주면 이렇게 
아이브라 아, 너무 이쁘다 자 완성이 됐습니다 얼마나 예쁜지 거울을 한번 보여드릴게요 짜자잔 아이 이뻐라 어떠세요? 마음에 드시나요? 어, 잠시만요 거울 보고 계세요 네, 좋아요 원장님 알겠습니다. 금방 올라가겠습니다. 달근아님이 너무 예쁘답니다. 달근아님, 오늘 저도 턱순언니 강연에 초대권을 받았거든요. 그래서 제가 강연 시작 시간에 맞춰서 달근아님을 함께 모셔다 드리기로 했답니다. 딱순 언니는 리허설 때문에 먼저 가야 하니까 배웅하고 금방 올게요. 아 예뻐라. 잠시 거울 보고 계세요. 이렇게. 자 거울은 이렇게 보는 거예요. 딱순 고객님 이제야 20대 초반으로 돌아오셨네요. 저랑 같은 스타일로 해주셔서 기쁘긴 했지만 솔직히 조금 월드하셨죠? 이제야 제 나이를 찾으셨네요. 너무 멋지세요. 그럼 먼저 촬영장에 가셔서 리허설 잘하고 계시면 뒷정리하고 달고나님이랑 찌개 고객님이랑 음, 승님 고객님은 연락이 없으신데 아무튼 찾아서 같이 초대석에 앉아서 응원하고 있을게요. 아참 헤어펌이랑 오늘 헤어 메이크업 금액은 다음에 오셨을 때한 번에 결제하실 수 있도록 준비해 드릴 테니 오늘은 강연에만 집중하시면 됩니다. 오늘도 관리 받으시느라 고생 많으셨어요. 그럼 저희는 이따 만나요. 승님 고객님 연락을 안 받으시더니 왜 이러고 계세요? 곰들이 탈은 왜 뒤집어 쓰고 계시고요? 어머머 승님 고객님이 카드를 너무 많이 쓰셔서 부모님께서 카드를 압수하셨다고요? 그래서 용돈 버시려고 곰들이 탈 쓰는 알바를 신청하셨는데 이 여름에 너무 덥고 갈증나서 얼음물 한컵 드시고 싶으셔서 저희 샵에 잠깐 들리셨다고요. 잘하셨어요. 잠시만요. 보조 선생님, 대기실에 곰돌이 탈을 쓴 곰돌이가 승님 고객님이신데 놀라지 마시고 얼음물 통통 띄어서 시원한 냉수 한컵 가져다 드리세요. 어머, 두컵 달라고요? 알겠습니다. 보조쌤 두 컵이랍니다. 고마워요. 그럼 얼음물 시원하게 드시고 알바 빨리 끝내시고 이따 딱순 고객님 세 곳이 강연 늦지 않게 오세요. 알바 파이팅! 아휴 얼마나 더우실까? 고객님 제가 용돈이라도 좀 드려야 하나? 안타깝다. 그러니까 어지간히 쓰셨어야지. 지난주에 헤어보다는 제가 메이크업에 조금 더 자신이 있거든요. 네. 자. 음. 베이스는 일단 노란색으로 깔고. 이쪽도 이렇게 깔아드리고 이쪽도 이렇게 네 그리고 
황토색으로 줄무늬를 그리고 자 이렇게 여기도 어우 재채기도 하시고 여기다 이렇게 그리고 그리고 화이트로 가슴을 이렇게 드리고